wote wana yudhi ambao wanaoa na ndio wanatafuta mchumba ndio tukasema hizo ni saa ngapi katika maisha saa 4 mpaka kama umeshika grupu yako unaweza jibu wale ambao hawana habari wacha watapatwa na saa ndio atauliza ati unasema saa hii tuko saa kumi akishangaa wala mnakumbuka asubuhi grupu ya watu ile ya asubuhi ndio wanakutwa na miaka kabla hawajakuwa tayari Harafu grupu ya nne tulisema ni miaka ishina minane mpaka arobaini hiyo ni saa ngapi saa tano mpaka na hiyo grupu inaitwaje young parents mpaka hapo sitasema hizo zingine wala ambao hamkuweko mtajurishwa na wengine mpaka hapo ndio nataka tu ndio nilitaka kutaja hiyo ili niwajurishe kitu kimoja ambacho si kuwajurisha jana maana hii ni kaya na familia tena ya haraka ambayo ni kukata kuanzia hapo ndio tunaingia kwa sources za blessings tunaingia kwa mashina yenyewe ya mibaraka baraka zenyewe zinaanza wakati umefika hapo wakati wenyewe ulibarikiwa ukiwa mdogo wakati umebarikiwa wakati ulipoumbwa maana neno linasema Mungu akawabariki kwa hivyo ulishabarikiwa lakini kuna baraka zingine zinaambatana na wewe katika familia nayo msomaji uwe tayari utusomee mara moja kwa haraka Zaburi nane na Exodus kutoka na mbili msomaji ni Zaburi nane fungu la kwanza mpaka la tatu alafu Exodus ni ishirini fungu naro ni la mbili nitataja hiyo tu kwa ufupi peke yake ili tuweze kuona ni kwa nini familia zingine zinaishi na taabu matatizo taabu mpaka wahubiri wametokea wengine siku hizi wahubiri wa kila namna wameanzisha ministries zao na wanakuja kukuombea uondokewe na laana na wanahubiri kuondoa laana zinaitwa generation cuts generation cuts laana za generations za wakati ambao ukoo wa kwenu wamepatwa na wanaeleza vitu kama hizi generation cuts ni kwa nini hebu soma aliyepata msaada wangu u katika bwana aliyezifanya mbingu na nchi asiuache mguu wako usogezwe asisinzie akulindae unasoma zaburi 128 nilijua tu uko mahali mustuni tokea kwa mwangaza soma zaburi 128 fungu la kwanza na la pili heri kila mtu amchae bwana aendaye katika njia yake taabu ya mikono yako hakika utaila utakuwa heri na kwako kwema mkeo atakuwa kama mzabibu zao nyumbani mwa nyumba yako wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako swali la kwanza kwa wale mmekaa hii roho ya katikati maneno haya yako zaburi nane yanalenga nani nyinyi mko katikati yanalenga nani mkiendelea kufikiria maana ni kama hamko jua mtauliza swali ni mnijibu nyinyi mko upande huu kuanzia mlango hapa si kwaya nyinyi mpaka mwisho maneno hayo yanalenga nani yanalenga hata nyinyi mashahidi amojaongea kitu nani amesikia mkiendelea kuutafuta sauti ya kuongea nyinyi mko upande huu mnijibu kwa haraka maneno hayo yanalenga nani mwanadamu nyinyi mmesema yanalenga mwanadamu max saba na nusu nyinyi ambao mlijaribu msema young parents na mungu sema max ine na nyinyi kwa kutosema kitu max moja kwa kuniangalia na huruma lakini <laughs> lakini na ni juu ya mia msomaji amesoma vizuri akasema heli kila mtu amuchae si ndivyo amesema 
Nadiruwaereza jana wakati anaposoma usisome anatumia maiki anatusomea sasa we unasoma akisoma ndio unachanganyikiwa maana kama anasoma kwa ajili yetu na unasoma kwa ajili yako uone mnasoma wote wawili na nikawaambia mtu mmoja kati yenu nyote wawili mtu mmoja anafanya kazi ya buri na huyo mtu ni nani ni wewe kwa kungangaika kusoma wakati unasomewa soma tena tena kwa haraka Harafu usikize swali ndio uweze kujibu na tunaanza na nyinyi wakatikati mujibu kwa haraka mujibu kwa haraka soma heri kila mtu amchae bwana aendaye kwa njia yake taabu ya mikono yako hakika utaila Ndiyo. utakuwa heri na kwako kwema Ndiyo. mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao nyumbani mwa nyumba yako wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako tazama naendelea tazama atabarikiwa. tazama utabarikiwa hivyo yule, yule amchae bwana wapenzi wa bwana haleluya <laughs> sasa nyinyi wa katikati niambieni nani anaelezwa maneno haya mwanadamu nani sema kwa nguvu mwanaume eh mwanaume yule anamcha bwana ndio na nyinyi hapa semeni semeni nyinyi ni nani kila mtu anayemcha bwana hata vijana na kina mama wote eh? na nyinyi nani anajibu nani huyu anaelezwa haya maneno Ongeeni mpeka ninakuangalia naona unaangalia huko. Hebu semba vizuri ni nani ameambiwa maneno hayo. <laughs> Mungu awabariki. Afadhali saa zile mlikuwa na max 7 sasa. Neno linasema heri kila mtu amuchae Bwana aendaye katika njia yake. Arafu akaongezea akasema hapo mbele ndiyo ujue ni nani nasema mkeo atakuwa kama mzabibu ule uzao wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka sasa nani huyo ana mke nani huyo ana watoto kwa hivyo maneno haya anaongea kwa nani kwa mwanaume anayemcha bwana mwanaume anayemcha bwana peke yake si kila mtu si kila mtu na si kila mwanaume ndio sababu unaona si kila mwanaume anakaa upright maana walishapitana na Mungu na nyumba yake imejaa fujo na ndio sababu wanaachana ndio unaona kuna vita wanakorofishana na mama anatoroka anaenda kwao hawezi kubarikiwa maana hamchi Mungu nyumba yake haibarikiwi mke wako atakuwa kama mzabibu ule uzao wanao kama miche ya mizeutuni wakizunguka meza yako neno linasema hizi ni baraka peke yake in the whole bible katika biblia nzima ni baraka peke yake zinapatikana kwa familia kupitia mwanaume wanaume haleluya hazipatikani kupitia mama ni baraka zinazopatikana kwa nyumba kupitia mwanaume jambo la kwanza ndio mwanaume aweze kufanya nyumba yake ibarikiwe inasema anamcha nani kwa hivyo mwanaume ambaye hamchi bwana nyumba hiyo ibarikiwe utafanya kibarua utafanya kazi nyingi na wakati mwingine utakuwa na pesa na ukitoka nyumbani ni hapa si, si semi Tanzania nasema kwetu Kenya ukitoka kazini unapita pale jioni unapigwa geta tunasema geta kwetu unafungwa hapa na mbao miguu inabaki juu na pesa zimeenda na unashangaa na umekasirika unimeshughulika kuzipata lakini zimeenda hubarikiwi iko matatizo mengi ya kila namna mwanaume mmoja juzi alishikwa na magaidi yani wanaume pale mjini Nairobi tena mchana alishikwa hivi wakamuinua wawili hivi wakamuinua juu akiwa juu viatu vike, vikatolewa saa imeenda ameporwa alafu wote wanacheka wana msalimu anasema wewe una, huwa unasema wewe ni muzito kila wakati so unaona wewe si muzito wakacheka 
na mwanaume akaachwa alipoachwa hivi alianguka mpaka chini kwa kustuka vile ametolewa juu chini na akikanyaga hana viatu pesa imeenda simu imeenda kila kitu yani ametolewa kila kitu mchana na watu wote wanapita yeye anagombana mnaachilia ninaibiwa wanaachilia nani alikuwa wameambia watu mkae tayari ataibiwa wapenzi wa bwana haleluya hii ni hazina ya baraka tunabarikiwa ukiwa mwanaume kwa kumucha Mungu unafanya familia yako iweze kubarikiwa unafanya familia yako ibarikiwe mkeo atakuwa kama mzabibi ule unaozaa watoto wako kama miche ya mizeutuni wakizunguka meza yako wanabarikiwa hata wakienda shuleni wanatokea namba moja kutoka mbele na kama namba mbili ama namba tatu wale ambao hawana shughuli na bingu ndio unashangaa wakati mwingine toto zao zinatokea namba moja kutoka nyuma na unashangaa alafu unakuja nyumbani kutukana toto unawatukana na raana ni wao umelete kwa nyumba baraka ya pili soma ya exodus 2012 tunaenda kwa haraka ilikuwa hakuna mtu alifungua ni kutoka 2012 soma kwa heshimu baba yako na mama yako Ndiyo. siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na bwana Mungu wako neno la bwana inasema waheshimu baba na mama ili siku zako ziongezeke za kuishi katika ile nchi utakayopewa na bwana Mungu wako hiyo ni amri ya ngapi kwa wale mnakumbuka ni amri ya ngapi? Familia nyingi duniani zimeshikwa na raana kwa sababu ya kuvunja amri ya tano. Wa sabato tunakazana na amri ya ine ya sabato na tunalemea kila mtu. Na huku tunaenda hata tunaita wengine ni wako labda wako babeli, labda ni pembe, mam, labda ni kwa mnyama, hadithi mingi na kuwatusi kwa kila barabara ambayo tunawatusi maana wamepotea. Lakini amri ya tano imefanya familia nyingi kushikwa na raana. Wale ambao muko hapa leo jioni ya leo na isema tu kwa mfano, ni wangapi muko hapa muko na mzazi. Yaani uko hapa na already umeoa. Wale mmeoa muko na familia, lakini wazazi wako wako hai. Labda upande wa mke wako, labda upande wako wako hai hata kama si wote wawili labda mmoja ama wawili inua mkono yani mnamaanisha wala muinui mkono hamuna wazazi nyinyi hamuna wazazi ama ni swali haikueleweka baba yako au mama upande ule mwingine ama pande zote mbili kama kuna mzazi yuko hai inua mkono si ndio sasa mikono ndiyo hiyo Mungu awabariki swali ni hili kule kwetu niliona niliona kabla sijauliza swali unaliona familia zingine wanashughulika wanashughulikia wazazi wao kwa barabara zingine kuwapelekea nguo kuwapelekea chakula na ni kweli na hata hapa najua unafanya hivi na nikashangana familia moja mwanaume mmoja anafanya kwa ofisi yeye amebeba suti zake zile za zamani suti zake zile za zamani amebeba kupelekea baba yake anapeleka suti zake zile za zamani elda odera anabeba suti zake zile za zamani anapelekea baba yake kule mashambani sasa nataka nikupatie tu picha hebu angalia baba yako kwa mfano kama ndugu odera ama labda Aya mchungaji Jimora ama nani yoyote hapo kama baba yako yuko hai nyinyi ni mashahidi wamefika ile siji nyingine niliwaambia the ageless life ambao wako over 70 mtu akiwa over 70 akienda 80 anaanza kuwa mdogo kweli rongo anaanza kuwa mdogo kweli rongo na wakati ungale huko na nguvu mabega yako ukaa hivi lakini ukifika ile umri wangu na muso hapa na elda modambi na wengine mabega inaanza kuteremka kiasi. Harafu utaona kichwa kiko hapa lakini unaona hapa inakaa kwa formula ingine. Hiki ni kichwa lakini badala ya mabega kukaa hivi 
na fundi akipima unagundua inateremka ulionekana ukipimwa inaenda 19 kutoka hapa mpaka hapa ikianza kuteremka mabega yako itarudi 18 irudi 16 unakaa small size na hiyo upende usipende hata ukivaa suti unakaa ni kama iko kwa hanga sasa wakati mwingine badala ya kubarikiwa ni wakati mwingine una kuna watu wana mazoea mabaya anachukua nguo zile nzee suti zile za zamani unapelekea baba yako hilo si kosa ni dhambi usimpelekee manguo aina ile yeye alijitahidi kukusomesha akakaa akateseka akakaa huko lisafuni alikuwa anatoa mama yako na baba yako wanatoa maji kwa kisima chini na kamba Harafu usiku saa kama hizi na kunanyesha anaenda msarani kule nje wewe uko hapa ndani tu unaingia hapa ndani harafu unafungua harafu unapiga una flash sasa angalia baba yako mahali huko na mama yako angalia Harafu uchukue manguo yako mengine unaperekea baba yako ukimpatia shati uzuri hajui ni gani nafungwa tai anafungwa kifungu mpaka ya mwisho na hakuna tai Harafu kashingo maana amezeeka ni kadogo Harafu hapa inabaki shimo kubwa naweza ingiza mkono na huko amefunga mpaka hapa Mbele za Mungu hiyo inakaa raana direct Waheshimu baba yako hiyo si heshima ili uweze kubarikiwa kila mmoja yuko hapa sikuambii ni wewe na kuambia kile nimeona huko kile niliona huko kwetu hebu uwe na flashback angalia wazazi wako wale mko na wazazi hebu jaribu uangalie uko na wazazi na wako nyumbani ni kweli hebu nikuulize swali naona mnashughulika na mike sana ndio mnaangalia lakini tukiangalia tuendelee kwa sababu ya saa kwa ufupi wazazi ambao mko nao na wako lisafu labda wako upareni ama wako kule kule upande ule mwingine kanda ya ziwa sasa uangalie uulize wazazi ulionao ni swali la kwanza wazazi ulionao ni lini ulimnunulia mattress ya kulalia kumbuka ile mattress wazazi wako analalia ni ya mwaka gani wewe unapelekea e unga ngano na unapelekea e vitu vingine hata unaweza nunulia e hata kilo ya nyama ama umnunulie kuku ama samaki analalia godoro lililoisha kitambaa miaka ya zamani hebu kumbuka blanketi yake ni ya mwaka gani hata ilipotea rangi hata bed sheet ile analalia sivyo ilivyo na kila mtu lakini jaribu kuangalia wazazi wako Harafu ulize ukienda nyumbani kwa hao wakongwe mara nyingi utakuta hata sofa set yenyewe ilishazeeka maana ni ile alikuwa amenunua akiwa kazini na wewe unakuja unasimamisha gari hapo nje mnaingia ndani hujali unaingia unalete kile unalete harafu na usumbuke hata ukalia hiyo sofa set kuna ingine unaweza kalia hivi uteremke kama uko ndani ya basin maana ilisha katika uko ndani na ni kweli si wewe natoa mfano harafu angalia ili uweze kubarikiwa nasema unapo watunza baba na mama siku zako wewe za kuishi zitaongezeka na unapotunza baba na mama siku zako wewe baba na mama unapowatunza sio tu kuongezeka utaishi kwa raha harafu wewe umeolewa kwa hiyo boma harafu uwezi kuangalia hao wazazi mahali umeolewa una haja na huyo mume wako na hujui alitoka wapi ndiye atokee hivyo na awe amevaa suti hivi na awe amekaa mwanaume ambao ndo akutamanika akakuoa unaelewa kuna watu waliteseka ambao walikaa bila kununua nguo za bei ili huyu mwanaume asome afikia mahali amefika umeundiwa ume mume umeundiwa vizuri ndiye baba wa watoto wako lakini kuna watu hapa wameisha wameisha baada ya kumtengeneza na ukikanyaga huko unakanyaga na viatu wengine kana kwamba dunia inaelekea kuisha na mahali unakanyaga ni kama unakuna shimo unakanyaga na m... si wewe lakini nakupa mfano wewe dada wale wazazi wa mume wako ni wa maana kuliko dhahabu 
washughulikie kama unataka baraka na nataka ni kuhakishie utawatesa utawajali utawaletea unga utawaletea hapo chochote kile unadhani hata mafuta alafu unawaachia hapo utarudi mjini na wewe baada ya kazi miaka sabini utaingia the ageless life utastaafu utaremewa hawatakuwa wamekubariki ulikosa baraka kutoka kwa Mungu na sasa ile ungepata kutoka kwa wazazi imeisha kabla hata hujafika nyumbani kwenda reserve macho inapotea ndio unaona mtu anasema huwa sioni mbali ulikuwa ukiona ndio sasa huoni mbali ndio ndio unaona watu wengi ukiangalia simu hivi unaanza kuiangalia hivi ama unainama nayo simu badala ya kuinama si ukae chini ndio uione mateso umeaza mapema umefura miguu unakaa mgojwa matatizo uko nayo hakuna kitu cha pekee kama kuheshimu wazazi waheshimu baba na na kama uko na mzazi na kusii kwa jina la Yesu enda badilisha blanketi zake beddings badilisha na mattress na kama ako na kabati ile ya zamani moshi ilizidi na huwezi kujua hata rangi enda upake rangi na kama una uwezo nunua mpya wacha baba yako na mama yako wajisikie wako na watoto haleluya hiyo ingine tutaongea baadaye kwa wale ambao muko na wazazi kwa wale ambao muko na wazazi hata mimi njuguna niko na mzazi mmoja my mother in love ambaye ndiye mama ya mke wangu she is 91 tunaishi na yeye nyumbani niko na yeye yoyote ambaye ako na mzazi si mama nikisema yoyote ako na mzazi na ako hai si hata wewe ni shahidi ulizaliwa na mzazi kama uko na mzazi simama na uliza pastor Jimora uje utuombe ili baba wa mbinguni aweze kututunza kutuonyesha kutuelekeza tunapaswa kutunza wazazi wetu kwa njia gani kuwaheshimu kule umeolewa ni wazazi wako kule umetoka ni wazazi wako kule umeoa wewe mwanaume ni wazazi wako usije kuletea mtu hadithi ulilipa mahali hakuna mtu amelipa mahali hakuna mtu ameoa ukalipa mahali unaweza kutokea nayo hapa kutupatia hadithi nasema ulipa mahali ndio ulilipa nini ngombe kumi ukaoa yani ukalipa ngombe kumi ukanunua ngombe ingine maana ni ngombe ununuliwa na pesa ya ngombe lakini mtu hawezi nunuliwa na uwezi kulipa gharama ya mtu yoyote hiyo vitu ulitoa usijaribu kutolea mtu hadithi atulilipa mahali hiyo ni mambo ya wazazi si yako maana ukisoma petro wa kwanza mmoja nane inasema Yesu alitoa damu yake si ya ngombe au ya mbuzi ili ununuliwe wapenzi wa bwana haleluya bei yako equals the blood of jesus your value equals the blood of jesus bei yako ni sawa na damu ya yesu bei yako ni sawa na damu ya yesu elewa muambie aliye karibu nawe bei yako ni sawa na damu ya yesu kwa hivyo wanaume wale mmetoa mahali mukasema mumeoa hiyo ni mira za kwenu na mulipeana kama zawadi hakuna kitu umelipa elewa na hata kama ulilipa ni vitu mulipigiana bei kando mwanadamu hanunuliwi na mwanadamu hanunuliki na mwanaume useme ulitoa mahali ukaoa mke wako a a ngapi amekaa kwako miaka ishirini lipa yeye mshahara kila mwezi uone ni pesa ngapi na yule ulitoa usidanganye mtu duniani hiyo umetoa ni kidogo tu kusema asanti na ni wazazi wako walitoa si wewe na hata kama ni wewe ulitoa ya kusema asanti maana huyu amekubali kukupenda unaweza zitoa na aseme hata kuja kwako kwa hivyo wewe na mali yako haisaidii mtu na usies, usijaribu kuambia mtu ngombe ama kondoo ulitoa funga mdomo kama umeokoka maana Yesu hawezi kutoa damu ya kumuokoa na wewe utoe ngombe ya kumuoa haiwezekani na ishindwe kwa jina la Yesu pasta tuombe tuombe 
ili tuweze kuheshimu wazazi wetu. Tuombe. Baba mtakatifu keti mahali pa jumbi nguni. Jehova Mfalme, mwanzilishi wa taasisi ya ndoa. Ulianzisha ili ndoa zote zibarikiwe na kuwa mfano. Na kwa sababu ulitamani na kumweka Adam katika mazingira mazuri, nyumba zote ulitegemea iwe mbingu ndogo. Hawa wengine wanaotesa familia zao haukuwa mpango wako. Ninaomba utusamehe kwa kukosea kwa namna hiyo. Jioni ya leo kama kuna mzazi anateseka na sisi tuko hapa mjini Mungu ninaomba mtu huyo ukamsamehe kwa jina la Yesu. Jioni ya leo pia ninaomba fungua baraka ili tuweze kubariki wazazi wetu. Na kama iko laana kwa sababu ya kutokukumbuka wazazi wetu hiyo laana ukaifute kwa jina la Yesu. Ni sehemu pekee pia umeahidi kwamba tutabarikiwa na utaongeza miaka yetu tukiheshimu wazazi wetu. Jioni ya leo kama kuna mahali tukikukosea sasa tunaomba ufute hayo tunaanza upya. Open a new chapter to our life. Tunaomba tukuone ukitenda jambo kubwa katika maisha yetu kwa sababu tunalitia jina lako. Na ninaona mwaka huu tunafunga mwaka kwa kishindo kwa kubadilishiwa mateso na kutangaziwa mwaka wa uhuru. Asante Mungu naye sikia maombi utaendelea kumbariki mtumishi wako ukimtumia kama chombo tuendelea kupokea baraka za Bwana kwake yeye pamoja na mke wake katika jina la Yesu mwokozi wetu tunakushukuru amen asante pastor moja kwa moja mahali ambapo tulifikia jana katika unabii nataja mambo machache ndipo tuweze kufunga Tumesha soma na tukaona kwamba habari njema itakapohubiriwa duniani hapo ndipo mwisho utakapofuka. Hiyo ni kulingana na Mathayo 22 24 fungu la 14 na tena kulingana na ufunuo 14 fungu naro ni la 6 na 9. Neno la Bwana likasema kwamba tunapohubiri injiri watu wanapokea injiri ya mirere na kubadilishwa unakuwa na individual sealing unatayarishwa kwa ajili ya binguni harafu jana juzi tukafikia juu ya hukumu ya upelelezi hukumu imeanza katika nyumba ya baba ni petro wa kwanza nne fungu la saba na hukumu inaendelea jana tukaona mpangilio wa ibirisi wa kuhakikisha amegawanya dunia hii imegawanywa mara ngapi wale mnakumbuka dunia imegawanywa mara ngapi ndio zinaitwa kingdoms imegawanywa into ten bioregions na mpango wa kugawa ndipo waweze kuitawara kimambavu na mpangilio huu wanasema imefanywa hivi kwa haraka kabila mrango wa rehema haujafungwa hivi karibuni kuna mambo manne yataendelea ya kwa pamoja mambo matatu yanaendelea kwa pamoja injiri ya mirera inahubiriwa watu wanaendelea kuzaliwa kwa ufarume wakiwekwa muhuri na hukumu inaendelea binguni mambo haya matatu yanaenda kwa pamoja harafu hivi karibuni mambo manne yatafuatana mrango wa rehema utafungwa hivi karibuni mrango wa rehema utafungwa na hiyo ni madhao mbili fungu la 14 inasema walikuwa kwetu lakini hawakuwa kwetu mrango wa rehema unapofungwa zitaenda pamoja na shaking kupepetwa na hii niliwatajia jana na wakati inapoenda pamoja na shaking inaenda na mvua ya masika kanisa linatayarishwa kwa mvua ya masika ndio sababu tunahitaji revival kila muadventista ajue tunaishi wakati gani na ndio niliwaweka hawa waliosimama hapa mbele waweze kujua tuweze kuona matukio inayoendelea kanisani kwamba habari njema inahubiriwa 
watu wanazaliwa katika ufalme wa Mungu na kufanywa kuwa wa na kufanywa kuwa wa na kufanywa kuwa wa maana kanisani kumejaa watu wa Mungu wapenzi wa Bwana haleluya watu wa Mungu haleluya watu wa Mungu haleluya watoto wa Mungu Bwana asifiwe kwamba watu wa Mungu wako watoto wa Mungu wako tofauti ni individual siri yani vile tunayekwa muhuri na hukumu inakuja kumaliza kwa hivyo hapa kabila mrango wa rehema haujafungwa na mrango wa rehema unapofungwa kupepetwa kunafuata mvua ya masika itamwagwa harafu sande law inafuata loud cry kilio kikuu kitatokea amri ya jumapili itokee kesho tutamalizia hapo juu ya sande law vile inavyokuja lakini kabila hizi nne maana zitafuatana zote kwa pamoja kabila nimesema kabila tukio kubwa linatokea duniani waadventista wa sabato na ulimwengu mzima hatuna habari ya mambo makubwa yanayoendelea duniani ndio nikauza swali tumeshajiuliza ni kwa nini west wanapigana na east kwa jina la urusi na ukraine inakuwaje ukraine wapigane na urusi na walikuwa wote pamoja katika Soviet Union na waliishi huko miaka yote kwa nini wapigane tena vita kubwa maelfu ya watu wanakufa kwa nini harafu ulize kwa nini Amerika na Canada na Europa wote wamekuja kusaidia Ukraine kadogo wanatafuta nini hapo harafu hizi nchi zingine za mashariki zimekaa na urusi sasa vita ni ya east and west. Unapaswa kuchukua mawazo yako zaidi ya Ukraine na Urusi. Uone west na uone east. Harafu ulize kwa nini wapigane? Hasira hii imetoka wapi? Hata we uangalie ambao unasikia kufikia janda zaidi ya wanajeshi 176 za Urusi wamemalizwa. Na huku wale wengine wa Ukraine ambao unaposikia Ukraine ama Urusi ni katika hizo nchi zote na wamemaliza wanajeshi 1048 kwa hivyo wanaume zaidi ya mia moja na kumi wameisha wanajeshi raia wala wameuawa hatuna habari ni wangapi harafu ukiangalia mbele hakuna dalili ya kumaliza vita maana wale wangeongea amani amani vita isimame ndio wanapigana nani mwingine ataongea na kuuliza nani mwingine ataongea na kuuliza nani mwingine ataongea wale ambao hawako kwa vita ambao wangeongea ni sisi wa Afrika mambao hatuko kwa vita upande ule na hatuko kwa vita upande huu sisi ndiyo tungekuja tushike hawa na hawa tuwalete pamoja tuambie ndugu zangu msipigane lakini ile delegation ni walituma kutoka we yu alikutana hapa Ethiopia Hadis wakatuma delegation niliwaambia wameenda tu kuomba wapewe chakula yani the entire africa walituma delegation wakisema wanaenda wameenda kusaidia kwa sababu inchi mbili urusi na ukraine hizo inchi mbili wanatoa 65% ya wheat inayotumika duniani ngano inayotumika duniani inatoka hizo nchi mbili kwa hivyo vita imegonga na ibilisi katika baraza yake ya giza amepanga kupiga mahali chakula inatoka mahali ngano maana unajua nchi zote za Europa na na Marekani na hata hapa kwetu tunatumia ngano zaidi ya kitu kingine chochote na kutokana na hiyo ndio unaona wameenda kuomba ili chakula wanaenda kusihi delegation ile wamekuwa nayo ni ya kwenda kusihi wali release Russia wali release ngano ambayo ilikuwa inakuja Afrika na ngano iko ndani tayari kwa meli 
iliwekwa huko tons and tons thousands and thousands of tons na si meri moja ambayo ilikuwa ingekuja kwetu ilifungwa na Russia wakakataa nayo America ikawapatia onyo na ilipowapatia na ikaenda nayo ikafunga upande ule mwingine ndio inaitwa sanctions wakafungiwa sasa dunia nzima inaomboleza ndio ulisikia Biden akiambia wa Marekani mjiandae kwa njaa kubwa inaokuja Arafu unabii inasema today something unmatched in history is taking place Leading statements and religious leaders are proposing a new world order, a plan that many sincerely believe can bring peace on earth. He yote unaokuta wanakwama na wamepigana hakuna amani duniani na hivi karibu nataka niwahakishie urusi itashindwa kulingana na unabii itashindwa. Na hata sasa muda usio mrefu wanamalizo ndio na vita imeendelea ili ndege zake vifaru vyake Putin wa Urusi zote zimalizwe amalizwe nguvu na sanctions yamewekewa pesa isipatikane kwa nchi yake wanajeshi wake wameanza kutoroka wakienda Europa na wale wengine ndio hao wanamalizwa America imekuja Canada imekuja nchi zote zimekuja vita wanasema this is that world war lengo ni nini wanatafuta world peace na haiwezekani wakati kuna two superpowers upande wa mashariki urusi ndio superpower upande wa mashariki iraq ilipigwa na amerika wakati iraq iliambiwa ipigane na iran na Saddam akapewa akapewa silaha za vita akapewa msaada ye akangangana kupigana na Iran na huku anamalizwa nguvu wanajeshi wake alikuwa na wanajeshi wengi wengi milioni moja wote wakamalizwa kaambiwa walipopigana for 80 years na hawakujali alafu akaambiwa kwenda chukua Kuwait aliambiwa na Amerika chukua Kuwait iwe mkoa wako akakimbia akachukua alafu mara moja kaambiwa hama kutoka huko na wanajeshi wako huko Amerika wakaingia wakakata barabara wale wakakwamba huko hakuna chakula na vile mnajua hiyo hadithi vile ilienda baka dakika ya mwisho Saddam alipatwa akiwa ametoroka ameingia kwa banka amemea mandevu kama mtoto ya maumau huko kwetu Kenya na aliposhikwa akasema I'm the president of Iraq hiyo hadithi mnaijua ukiguguu utamuona hapo alinyongwa na kamba hako pigwa risasi alinyongwa na kamba akafa Iraq ikarudi chini na Amerika imejaa Kuwait na wakaweka mkataba tutawalinda ili msivamiwe tena tutawalinda miaka 40 mnatulipa na mafuta inapelekwa Amerika kila wakati Harafu Iran ilipigwa ikarudi chini. Na ukirudi kwa historia hata kwa Biblia, Iraq na Iran hawa ni cousins, ni cousins. Utakuja kugundua hawa asili yao na hawa asili yao ni wale watoto wawili wasichana wa Rutu, wasichana wa Rutu. Si mnawajua? Si mnawajua hawa wasichana wawili wa Rutu? Mimi njuguna siwajui kwa kusema ukweli. Lakini lakini nimesoma habari zao kwa Biblia. Nilisoma habari zao kwa Biblia. Siwajui. Lakini uzuri nyinyi muko hapa ambao mnawajua. Wapenzi wa Bwana haleluya. Nyinyi ambao mnaowajua na wale tumesoma habari zao hawa ni cousins. Msichana mmoja ndiye amezaa wale wako Iran, msichana mmoja wale wako Iraq wamepiganishwa na Amerika imewamaliza nguvu. Middle East ndio imebaki na ilibaki upande wa Urusi na hiyo ndio inamalizwa nguvu. Harafu usikiwa ametangaza the new world order. Na already imetengenezwa. Iko kwa mpango, iko kwa pipeline and let me tell you. Tumegongwa kwa COVID ambayo 
hapo naweza sema pole pole tumegongwa na covid ambayo kwa hakika si ugojwa uliku wako inaitwa management hiyo si ugojwa ilikuweko na watu wamegongwa wakawekwa baridi na biashara zote zikaharibika watu wakachanganywa na hiyo imeondoka na watu wengi na nikiongea itakuwa kama siasa lakini ukweli ni kwamba wanasema hivi our ways of life as individuals njia zetu za maisha kama watu binafsi and as citizens of the nations kama raia wa nchi zote ama wazarendo sijui our families and our jobs our trades familia zetu na biashara zetu na makazi yetu anaendelea kusema eh, commerce and money our education systems our religious and cu our culture even the budgets of our national identity which most of us have always taken for granted all will have been powerful and radically altered forever no one can be exempted from the effects no no sector of our lives will remain untouched hakuna kazi zetu familia zetu education system biashara zetu zote zimeguzwa biashara hii vita unaona na mipangilio ambayo iko na mpango wa new world order imetuweka kwa raini hakuna mtu anabaki hakuna na hakuna sekta hata moja itabaki bila kuwekwa kwa raini sauti inatoka amerika na sauti inapotoka na nchi zote zimeshiriki kwa vita Russia watapiga magoti na nchi zote huko Russia wako na wanajeshi 850000 elf. lakini vifaru na ndege wako na the strongest army upande huu dunia nzima Russia ni namba mbili kuwa na the strongest army vifaa vya vita America wako na 1 million 450 Uh, soldiers ambao tunawanaitwa personnel maana ndani yao iko kinadada na ndugu wote ambao wako na vifaa vyao vya vita ni zile mbaya mbaya zaidi sisi tunakazana na bunduki na machine gun wale wanatuma zingine zinaitwa jevari inatumwa inaenda kilomita saba inagonga mtu huko kilomita saba na wana zile kamera kubwa ambayo inamulika mtu akiwa 500 meters analetwa karibu akiwa akiwa huko anagongwa risasi anaanguka vifaru vinatinguliwa zinapotea yani narukishwa huko juu wana zingine zinaenda zikifaru kubwa na kwa mugongo iko na kitu kama mtungi kipanda kama mrango huu kinazunguka kikielekea kwenu kinawarushia moto ni bom na moto gari inagongwa inaenda juu inaanguka chini Harafu sasa wewe ukiwa hapa Dar es Salaam hadi kwa sababu ndani ya nyumba huko na Somali sword kapanga ingine ka Somali kenyewe kapanga ya kukata kuwili njora unaweka hapo unatisha mke wako huko na siraha hata waangalia mawazo yako mahali iko ujihurumie Harafu waangalie Afrika Afrika nzima nchi yetu ya Kenya tuko namba kumi na mbili kwa wanajeshi powerful the strongest the strongest army in Africa tuko namba kumi na mbili sitaki kuambia hapa kweli sitaki ukweli ni kwamba tuko kumi na mbili na tukiwa namba kumi na mbili na Afrika siraha zetu karibu zote nimeona kamera inaniona kwa hivyo namba kubwa haja ni kuambie tumepewa ingine ni second hand ni ile nze nze huko na huko na tuko na tuchache tuchache tu pia hivi ambayo vita ambayo inaendelea Ukraine ukisoma utashangaa zinapiganwa na vitu zinaitwa drones si unaona drones kwa harusi kuna kakitu kanatumwa hapa juu kanachukua picha mumeona hiyo tu kitu unakaona hapa juu sasa ile vita iko huko ni ya drones zinatumika Harafu ndege zinatumwa hazina watu ni drones zenyewe na zingine ziko hapa kwetu Mombasa hapa. Harafu wale wanda control wako Arizona Amerika. 
Harafu inarushwa, inaenda inapiga bombu huko. Sasa we na kabunduki kako hapa, niambie unaenda kupiga nani. Ikiwa inapiganua huko, na ime mwenye kupigana hako Arizona, utapiga nani? Na ile bunduki yako. Erewa mapema, mupango umepangwa, mambo ya meisha. Ndiyo nikakuliza jana, sandro ikiwekwa. Harafu hapa tunafarijiana, sandro ikiwekwa, tutakimbia ndani ya musitu, hiko musitu ingine, turiona hapa kirimanjaro. Unaenda kwa musitu wani, ni wapi hawonwi? Ni wapi? Wale wako na zile kamera zinaona mbali, wanajeshi wanaonekana kwa shimo. Harafu wanarusha, kombora kupitia drone inaenda inaangusha bombo hapo dunia inalimwa kutoka chini ikienda juu na moto na wamefunikwa hapo sasa niambie ati sasa una yani mipango yetu ni ile hakuna elewa mapema ni ile hakuna kama si Yesu maana neno linasema kama sio kwa sababu ya wateule siku hizo zifupishwe hakuna mtu atafanya nini Hakuna mtu ataokoka mwambie aliye karibu nawe amuka uweze kuona mbali mwambie amuke Wapenzi wa Bwana haleluya Nisome statement ya mwisho hapa kabla sijafunga neno la Bwana linasema Nasema mikakati ya, in, ya shetani na waambieni wote jirindeni maana kama maraika wa nuru Shetani anatembea kati ya kila kusanyiko la watenda kazi wa Kristo na katika kila kanisa akijaribu kuwashawishi washiriki wajiunge na upande wake anaenda kwa kila kanisa na hii ukisoma utaiona katika Great Controversy page 8 tena utaona katika page 259 halafu anaongeza anasema the ruthi moja ya maraika wa binguni walidanganywa Maraika wa binguni wali danganywa. Iva na Kain, muzariwa wake wa kwanza, wote wali danganywa. Na kama maraika wenyewe wali danganywa. Na ni maraika waliishi mbele za Bwana wali danganywa. Si, Sikumalizi nguvu yako ya imani kwamba kama wao wali danganywa mimi ni bure wacha nikae. Ah ah, nataka ni kuonyeshe wali danganywa walipo muacha Yesu. Na wewe mwenyewe mahali tupo hauna alternative. Somali sword haita kusaidia AK47 haita kusaidia Kukimbia ndani ya musitu Hakuna kazi Maana wako huko na wanakuona kwa kamera Ukienda Ukisoma utasikia Wakati Osama bin Laden Aliwawa Wakati Osama bin Laden Aliwawa Pakistan Wakiwa Amerika Obama wenyewe Security committee Walikuwa in one room Wote wanaona kwa screen Wanaona nyumba yake Wakaona ameingia Na wale ambao snipers wenyewe Na wale wanajeshi atari Pakistan Wale mmesoma geography unaerewa Pakistan Na maana wote munaishi mujini Munaerewa Pakistan si hapa Afrika Na ujue Wale wako Amerika Na hii nayo ni huko Middle East Unashanga wakaona ameingia Hakaingia kwa nyumba yake Ni aorofa kule juu Na alikuwa amenunua nyumba huko kupitia watu wengine Ni estate ya retirees Hata serikali ya Pakistan hawako jua Osama bin Laden hako huko Mpaka wale wakaja, wakaja na jet fighter zao Wakaja na zile ambazo ni hazina kerele Zinakuja pole pole Unaona kitu kubwa kimekuja kama mwewe na uwezi elewa Kuna wanadamu wako hapo Ambao ni wale hawacheki wala hawaongei na mutu Wanahaja na kumaliza mutu tayari peke yake Wakaingia, wakagonga pale, wakatua Ndege moja yao ndiyo iligongo wabawa peke yake Ikashindo wa kuruka zingine zilikuwa hapo na wakaingia Mbaka kwa room, wakakuta Osama bin Laden Alikuwa tundi ameingia kwa bedroom Laini andani, alisijui kama alishuku Haka ingia ndani. Wali ingia huko ndani maramoja. Na waka mpiga lisasi mufurulizo. Ambazo murio wenyewe au kusikika hata kwa majirani. Na Amerika wanaona vile anapigwa. Na wana communicate. Na wakaambiana musiache mwiri wake. Mwiri wake wakachukuliwa. Ukaweko wa mahali waliweka. Wakasema mbaka katikati ya bahari. Antarctic Ocean. 
na ikawekwa na vitu vingine nzito ili aende mirere kusiwe na mtu wa aina yao wataenda kutafuta mwili wake na yeye vile ilifanywa hakuna mtu alienda hey koti ya dunia hakuna mtu ameenda kwa koti ya dunia ama kesi mambo yake ilinyamazwa mm. na ukijaribu kuongea unatafuta njia ya kwenda kwa bahari ndani ya ngunia wapenzi wa bwana haleluya nimalize kwa kuambia mpangilio ambao unasikia huko njia zetu za elimu zimebadilika biashara zetu zimebadilika familia zetu zimebadilika na hauna njia wanasema not even one yote imebadilika na hivi karibuni ufunuo 13 fungu la 8 soma kwa haraka alafu na usome 15 ili tumalize imebaki dakika 5 na nusu niweze kumalizia soma kama umepata ufunuo ufusoma ufunuo inasema namna gani 13 soma ufunuo ni 13 na rofungu ni la 8 nasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia mpangilio ulioko unaposikia mpango ambao marekani wanaunda ili waweze kufanya dunia yote iweze kuwekwa na crusaders wanaitwa crusaders wa the new age ambao ni mfumo mpya unaokuja duniani Watu wote wanaokaa juu ya nchi wamekubaliana na mpango huu kwa njia gani? Soma fungu la moja Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Ndio. Akanena kama joka. Ndio, endelea. Kuna mbili, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake naye aifanya dunia na wote wakao duniani wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona asante tufike tu hapo ni kuambie hapa kuna mnyama wa pembe mbili mfano wa mwana kondoo lakini ananena lakini ananena wale mmesikia biblia ni mfano wa mwana kondoo lakini ananena kama joka ye ni shetani na mnyama wa pembe mbili anapokuja nitoe mfano na masanduku haya maana yanafanana hapa kuna mnyama wa kwanza ile tulisoma jana ana pembe ngapi ana pembe ngapi ana vichwa ngapi miguu yake kama ya tulisoma jana miguu yake kama ya na mwili wake kama wa chui alafu na kinywa chake kama cha simba nikawaambia hii ni Europa katika unabii. Sasa hapa kuna mnyama wa pembe mbili ambaye ni mfano wa mwana kondoo. Mfano mwana kondoo anafananishwa na Yesu ni mpole, lakini ubaya wake ananena kama huyu ananena kama shetani. Na wajana tuliona amekalia kiti cha nani? Cha shetani. Hii ni Amerika, hii ni Europe ni Europe katika unabii na mnyama wa pembe mbili ni Amerika katika unabii kwa hivyo Europa na Amerika zote zimeungana na zinatawara dunia hivi karibuni na ndio unaona vita iliyoko ni Amerika na Europa yani ni Amerika na Europa zimeungana pamoja zinapiga Middle East elewa ni unabii wa ufunuo 13 unaelekea kumalizika na huyu mnyama wa pembe mbili huyu mnyama wa pembe mbili anafanya dunia yote kumsujudu yule mnyama wa kwanza soma tena fungu la 12 ili tumalize soma fungu la 12 nasema naye akatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona shikiria hapa utasonga mnyama wa kwanza nimewaambia ni nani katika unabii sema tu kwa nguvu tena kwa haraka nimewaambia ni nani na waje nikuambie muadventista peke yake ndiye anajua mambo haya 
na usipoyajua wewe utabaki tu kwa dini bila kuelewa wewe ni nani ni muadventista peke yake ambaye anajua kuna mnyama wa kwanza na wa pili nikamwambia mnyama wa kwanza ni nani Europa katika unabii na mnyama wa pili ambaye anafanya kazi na uwezo wa mnyama wa kwanza ni Amerika katika unabii sasa soma nataka tu asome niulize swali alafu nusu yenu mtaanguka na wengine mtapata wachache lakini three quarters mtaanguka kwa hivyo sikiza ndio ukianguka uanguke ukijua soma fungu la 13 eh anzia tu 12 ndio wafuate soma 12 13 14 naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake fika ya. hapo huyu anatumia uwezo wa mnyama yule wa kwanza ni mnyama wangapi huyo ni mnyama wangapi? Anatumia uwezo wa mnyama wangapi? Kwa hivyo ndi Amerika inatumia uwezo wa songa. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Anafanya dunia yote na wao wakao ndani yake wamsujudu yule mnyama wa Huyo ni mnyama wangapi? Ni mnyama wangapi? soma Tunda, sasa ni kumalizia ambaye jeraha lake la mauti lilipona ndio soma soma naye afanye ishara kubwa Endelea. hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni Endelea. uje juu ya nchi mbele ya wanadamu endelea mfurudizo awakosesha au wale wakao juu ya nchi ndio. kwa ishara zile alizopewa kufanya mbele ya huyo mnyama akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi endelea akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wa uwawe swali ni nani huyo anatia sanamu pumzi sanamu imetiwa pumzi inene ni mnyama wa kwanza ama ni wa pili ni nani huyo anakozesha wanaokaa juu ya nchi ni mnyama wa kwanza ama ni wa pili? Ni nani huyu ambaye anasema sanamu itengenezwe? Ni mnyama wa kwanza ama wa pili? Swali ndiyo hili naendelea kuuliza. Ni nani huyu anatengeneza hiyo sanamu? M- yaani mnaendelea kusema wa pili wa pili alafu mnaniangalia. Nauliza sanamu ya mnyama nani ameweka pumzi? Ni mnyama wa kwanza ama ni wa pili? Na sanamu yenyewe ni ya mnyama wa kwanza ama ni sanamu ya mnyama wa pili? Sanamu ni ya mnyama gani? Sanamu ni ya mnyama gani? Nani anaitia pumzi? Kwa hivyo ni Europa na Marekani. Hii mchezo wote uko hapa. Alafu nani anakozesha watu wote wakao juu ya nchi? Ni mnyama wangapi? Na ndio pale nikauza basi ni nani anatengeneza sanamu ya mnyama? Sema unasema ni wangapi? Nyinyi mbuko katikati nani anatengeneza sanamu ya mnyama? Wa pili. Na nyinyi? Na nyinyi? Wa pili. Wale ambao mnasema ni mnyama wa kwanza mkono juu. Wale mnasema sanamu ya mnyama inatengenezwa na mnyama wa kwanza mkono juu. Wale mnasema ni mnyama wa pili mkono juu. Wale mnauoga hamjui kinachoendelea maana mnajua hapa ndio mnaangukia. Sasa soma fungu la 14 tunafunga na hilo fungu la 14 Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa huyo huyo ni mnyama wangapi wa pili endelea kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama yeye ana ishara alipewa kufanya mbele ya huyo mnyama huyo ni mnyama wangapi wa endelea akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama endelea aliye kuwa na jeraha la upanga naye akaishi akiwaambia akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama na swali lilikuwa 
nani anatengeneza sanamu ya mnyama wakaao jua nchi niambieni watu wa upande huu nani anatengeneza sanamu ya mnyama kuna kitu mmesema nyinyi wa katikati nani anatengeneza sanamu ya mnyama akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama na ndio fungu la nane linasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu dunia yote inapiga magoti kuabudu sanamu ya mnyama na Amerika ndio ina promote na ndio unaona upande wa mashariki wakishaangushwa wote maana watasagwa watakuwa flat pande hii hapa Afrika hakuna mtu atapigwa sisi tu tunatishwa tunaanguka chini na tutakuwa tayari chochote kinaambiwa Harafu upande ule mwingine mambo yote itanyoshwa na ndio unasikia hata hapa Afrika tumutu kidogo tu sabato sisi tutakaposikia hiyo maneno tumutu ya sabato tutakaposikia hiyo maneno tutajaribu kuchemuka kidogo tena tunachemukiana hapa ndani ya kanisa si huko nje hapa ndani ya kanisa si huko nje kwa sababu amri inasema hebu sikia amri inasema Christians who resist the plan will be dealt with if necessary they will be exterminated and the world purified tumukrizo tule tutajaribu kuchamuka tunafagiriwa yani wewe si kitu kama putin na vifaru na ndege zinamalizwa wewe hakuna kitu kwako ya kumalizwa ni wewe mwenyewe tik kwisha na hata hawata sumbuka utaenda kuzikwa wapi si kupelekwa baharini kama usama bin Laden unagongo unaachwa hapa maana wewe si kitu na hakuna mtu atasema kitu wanasema every christian man and woman must face up to the harsh, harsh reality that there is in fact a new age plan for one world religion and one world order hiyo ni siri inaitwa the dark secrets of the new age ni siri za ndani zinafichuliwa sasa ninapokufungia ni kusema wakao juu ya nchi wamekubaliana sanamu ya mnyama hutaweza kununua hutaweza kuuza na iko katika biblia fungua 13 fungu la 16 hakuna kununua wala kuuza usipokuwa na arama ya muadventista wa sabato ibirisi ametupatia kazi ya kulimana sisi kwa sisi kwa uchaguzi wa kanisa na mnaambiana tupinge tupinge muso asiwe mzee yani ile bidii yote huko nayo ni kupinga muso asiwe mzee wakati huko kuna mambo makubwa ya watu kumalizana kuna uchaguzi kuna nini tunalimana hapo harafu unakuja kanisa umecherewa harafu sasa ile kuna fundishwa unaenda kukaa hapo chini ya muti mnaendelea kuongea chini ya muti ndio gundue ibilisi vile anakufanyia kazi ili usijue matayarisho mrango wa rehema ufungwa ukiwa pale chini ya muti enda kwa kila kanisa utakuta saa nane kuna watu ukaa chini ya muti kila kanisa kuna watu ukaa chini ya muti walishachoka hawaende binguni na hasa wanatafuta watu wa kukaa nao chini ya muti washindwe kwa jina la Yesu murango wa rehema unapofungwa hawa wote watakungutwa nje wale wanakaa chini ya muti saa nane kwa makambi ndiyo utokea saa ya mahubiri na wanakaa huko nyuma wanasikiza kidogo wanaangalia alafu anasema nakimbia kazini ulijua kuna makambi alafu nakimbia usikimbie weenda usikimbie enda alafu kaa huko tu alafu sabato wanatokea ndio wa sabato tuko hivyo hapa mipango iliyoko hapa ni mibaya mibaya na mikali na wa sabato tu ndio sisi wakati neno linafundishwa ndio nasema kulingana na kanuni na kulingana na saa unajua tunapaswa kurara saa tatu wakati kuna mpira ya world cup mpaka saa nane ya usiku alafu hapa wewe ndio unasema saa tatu kulingana na afya wakati neno liko ni afya wakati kuna world cup na kuna vita zingine mpaka saa nane hata unakesha sasa hiyo peke yake inakuambia wewe ni muundo gani ya mtu na wewe ni sambuli gani na wewe ni mbegu gani muuliza aliye karibu nawe wewe ni sambuli gani ya mkristo wapenzi wa bwana haleluya hebu inamisha kichwa chako ujiombe
Umulize baba, mimi ni mbegu gani? Nilikujaje kwa hili kanisa jamani? Nimetokea wapi nipatikane hapa? Kweli ulikuwa uje, ukae hapa kanisani mfululizo, watu waendelee kutoa zaka ukitoa zaka na sadaka, baadaye uje uchomwe, mrango ufungwe ufungiwe nje. Jiulize na umulize baba kwa maombi. Muulize baba kwa maombi. Kimaliza kujiombea Kama we ni mugeni kwa kanisa hiri na ungependa kutuwa maisha yako kwa yeso utasimama Kama wewe hujabatizo na ubatizo wa kweri wa maji mengi Na ungetamani utayarishwe kwa ajire ubatizo utasimama Kama ungependa kujiunga na kanisa rabwana utasimama Kama uliteresa ukarudi nyuma Ungependa kutoa maisha yako kwa yeso upia utasimama Leo sita waambia muje hapa mbele Utasimama ukiwa mahali ulipo Ndipo pasta wetu pasta John atatuombea Usiwe na haya utasimama mahali ulipo Na hata kama ulisimama jana tukaomba na wewe na upo leo utasimama ili tuweze kufanya maombi ya pamoja.